Hi, I'm Manny Pinol. Welcome to my Mindanao, the beauty and bounty of Mindanao. In this week's episode, I bring you to the village of Matalin in Malabang, Lanao del Sur. At nasa gitna po ako ng isang cassava plantation. Ito po yung cassava plantation na nagsusupply ng raw materials sa isang modernong cassava processing facility na gumagawa ng cassava starts na binibili ng iba't ibang kumpanya sa buong Pilipinas. Halos hindi nyo narinig itong kumpanya ito. Ang tawag sa kanila, Matling Industrial Commercial Corporation. At meron po silang mga processing facilities dito po sa gitna ng uh, barangay Matalin sa bayan ng Malabang. Ito pong facility na ito ay gumagawa ng uh, cassava starts. Matagal na po itong kumpanya na ito. In fact, this was started by a couple of American missionaries who came in through USS Thomas. Kaya ang tawag sa na Thomasites, si Ralph Spencer and his wife started this plantation in 1929. They started with coconuts. Ngayon po nasa cassava farming sila because they find this very profitable. Ngayon pong araw na ito, ikutin po natin yung Matling Cassava Plantation na meron pong mga individual farmer members na nagsusupply ng cassava. At tuklasin po natin kung paano po nabuhay ang mga tao rito sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng lahat ng pagsubok na natili sila and until today, they are contributing to the economic growth of this area in Lanao del Sur. Come! Let's discover Matling Cassava Plantations and Matling Corporation at tuklasin po natin ang kagandahan at likas yaman ng Mindanao dito po sa Malabang Lano del Sur. Ito yung area ho ng receiving of raw materials. So this is where we receive the raw mats and then stocking area, so storage, and the feeder. So it's the fresh tubers that we are procuring in Bamboo a daily harvest, basis yeah. yes it has to be fresh and it goes through these conveyors and then and you know ito na po yung start ng cleaning process namin after the conveyors it goes to the vibrating screen and then yung nakikita niyo pong drum dyan, it's a moisturizing bin when, where we wash na the tubers and then may dalawang drum po dun na, na umiikot it looks like a wa big washing machine of raw material of tubers so, ang finished product is... Uh, is the starch po. Starch. But for this line, it's the cleaning process. Mm -hmm. Actually, this plant, sir, ano to eh? This is really big. Right now, it's still... Uh, it can... It, it, it's 100 tons per day. But for this massive building structure, we can go as high as 400 tons per day. Mm -hmm. We just need to put, like, multiple, ano pa machines for that kasi malaki pa po yung space is this the biggest uh, cassava starts factory in the philippines actually po i think this is the biggest so far but compare it uh, comparing it to thailand this is one of the smallest so but the the, the facility are all state of the art I, I, I could say that i could contest to that nasa gitna po tayo ng isang cassava plantation Ito po'y pagmamayari ng uh, Matling Industrial Commercial Corporation. Yun po yung may-ari ng uh, Cassava Stars Processing uh, Facility dito sa Barangay Matalin, Malabang, Lanao del Sur. At kasama ko po ngayon ang dalawang magkapatid, uh, eldest and youngest, si Ace uh, Mansilia Gakad at saka si Sally Mansilia. Anak po sila nung pinakamay-ari ng lugar, no? si Alex Mancilla, isa kong kaibigan. At uh, ngayon pong araw na ito, eh, uh, ipapaliwanag po nila sa inyo kung ano itong kasaba project dito sa Malabang, Lanao del Sur. At papano po ito nakakatulong sa mga tao dito. And ano pang prospects of this project contributing to the reduction of poverty in Lanao del Sur and to the economic growth of the whole of Mindanao. Sir, isa ho sa mga area na matatawag nating uh, pagmamayari ng, ng company ng Matling Industrial Commercial Corporation but now it's managed by the farmers. Uh, this is one of the area na 800 hectares owned by the company. Tapos, uh, ito po yung variety na local variety, lakan po to, that's been thriving in our plantation. Unang-una, uh, una, maganda ang yield compared with other varieties. Tapos, ito po, eh, ang gestation ho nito, 
uh, 10 to 12 months bago namin ma-harvest. One good thing with this kind of variety is the yield. Uh, nagbibigay ho sa amin ng 30 tons per, per year. And uh, roughly, one grower will earn 70,000 pesos per, per hectare. That's a good, that's a good opo, income. O, opo. So, ito hong nakikita nyo dito, ito lang ho yung sa company. Maganda na ho ngayon yung daan, yung road network. So, hindi ho magiging problema yung farm to market uh, facilities natin in means of road. Has the uh, peace and order condition now improved? Uh, malaki ho. Malaking bagay ho yung martial law. Yung visibility po ng army and marines around the areas, especially ho yung sa checkpoint. Malaking bagay ho yun. Nagpapasalamat ho kami, malaking pasal pasalamat na una yung three years ho na martial law, tapos ngayon po, uh, malaking bagay po para sa amin. Okay, so uh, narinig nyo, si Sally kanina nag-explain sa akin ko sa uh, facility. Si Ace naman sa plantation operations, isa siyang industrial engineer, isa siyang agriculturist from uh, UP Los Baños. And yan po ang uh, mga vanguards ng uh, matling, <laughs> mga, mga frontliners ni Alex Mancilla, ang mga kapatid na babae. I'm literally in the middle of nowhere, sa gitna ng masukal na taniman ng kasaba. Dito po sa Barangay Matalin, Malabang Lanao del Sur. Subalit, ito po mga kasaba na ito, ang siyang nagbibigay pag-asa sa mga tao dito. Sana po ngayon naliwanagan nyo na sa gitna ng mga negatibong report patungkol sa Mindanao, meron pong mga ganitong lugar na nagpapanatili ang hanap buhay ng mga tao sa kabila ng kaguluhan ng araw at nagpapatuloy silang nangarap ng isang magandang buhay. Ito pong Mindanao na hindi nyo nakikita. At ito pong dahilan kung bakit ginawa namin itong programang ito. From Barangay Matalin, Malabang, Lanao del Sur At sa ngalan po ng Mindanao Development Authority Ako po si Secretary Manny Pinyol Nag-aanyaya Tuklasin niyo ang Mindanao And you will discover the beauty and bounty of Mindanao Music